ষষ্ঠ শেষ ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কাল কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে নির্বাচনী সামগ্রী চট্টগ্রামে নির্বাচন কর্মকর্তাকে লাঞ্ছনার অভিযোগে এমপি মুস্তাফিজুরের বিরুদ্ধে মামলা সহিংসতার জন্য পাল্টা পাল্টি দোষারোপ আওয়ামী লীগ বিএনপির মেরে ফেললাম একটা লোককে নিশংসভাবে এটা হতে পারত না যদি ওই দলীয় প্রতীক যদি ব্যবহার না হতো আওয়ামী লীগের যে সমস্ত ব্যক্তি যারা মনোনয়ন প্রত্যাশী মনোনয়ন পায় নাই তাদেরকে মদত দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করেছে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছে আমি আসাদ আজম এবং আমি পারমিতা হিম এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাভিলাষী হলেও সক্ষমতা বেড়েছে বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোই হবে চ্যালেঞ্জ বলছে সিপিডি বগুড়ার শেরপুরে বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দশ জন নিহত আহত কমপক্ষে পনেরো নিহত আট জনের পরিচয় পাওয়া গেছে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে নার্সিং কলেজের সামনে আন্দোলনকারী নার্সদের অবস্থান পরীক্ষা সুষ্ঠু হয়েছে উপস্থিতি ছিল আশি ভাগ ব্রিফিং এ স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং আট মাস আগে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার থেকে জব্দ রূপীর বিশাল চালানটি জাল নিশ্চিত করল সিআইডি পুলিশ বলছে নাশকতা সৃষ্টিই ছিল উদ্দেশ্য ষষ্ঠ শেষ পর্বে নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছে গেছে নির্বাচনী সরঞ্জাম এরই মধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচনী কর্মকর্তারা আমাদের ব্যুরো প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট রাজশাহীর তিনটি উপজেলায় শেষ পর্বের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে উপজেলার প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারদের কাছে ব্যালট বাক্স সিল সহ সব নির্বাচনী সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সার্বিক নিরাপত্তায় নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের কেন্দ্রের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয় কেউ যে নতুন করে প্রচারণা বা আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে এরকম ধরনের কোনো নিউজ পায়নি সুতরাং আমরা মনে করি যে পবা উপজেলায় অন্তত একবার শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আমরা সম্পন্ন করতে সমর্থ হব শেষ পর্বে নেত্রকোনার সদর উপজেলার বারোটি ইউনিয়নে নির্বাচন হবে শুক্রবার দিনব্যাপী একশো উনিশটি ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনী উপকরণ সামগ্রী পাঠানো হয় ময়মনসিংহে পাঁচটি উপজেলার চুয়ান্নটি ইউনিয়নে নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে শুক্রবার সকাল থেকে নির্বাচনী সামগ্রী সংগ্রহ করেন প্রিসাইডিং অফিসাররা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সহায়তায় এসব সরঞ্জাম কেন্দ্রগুলোতে নিয়ে যাওয়া হয় ম্যানেজমেন্ট আমার কিছু খুব ভালোই মনে হয়েছে আমরা যত সময় মালামালগুলো বুঝে পেয়েছি আর কি আমরা রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে আর সমস্ত মালামাল বুঝে পেয়েছি এখন এগুলি আমরা পুলিশদের সাথে নিয়ে আনসারদের সাথে নিয়ে আমরা কেন্দ্রে যাব সেখানে যেয়ে সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ করব এবং সঠিকভাবে গণনা করে আবার এখানে ফিরে আসবো ব্যালট বাক্স ব্যালট পেপার সিল সহ অন্যান্য নির্বাচনী সামগ্রী রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলা নয়টি এবং সদর উপজেলার একটি ইউনিয়নের ভোট কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছে গেছেন এই দশটি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে চৌষট্টি জন ও সাধারণ এবং সংরক্ষিত পদে পাঁচশো ষাট জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আগামীকাল নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং পুলিশ সুপার নির্বাচন কমিশনার যে প্রস্তুতি নিয়েছে সেই প্রস্তুতি এখন চলতেছে এখন ব্যালট বিতরণ চলতেছে আগামীকাল যাহাতে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে শনিবার শেষ পর্বে সাতশো তেইশটি ইউনিয়নে ভোট গ্রহণ হবে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে নির্বাচন কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান সহ তিনজনকে আসামি করে মামলা করেছে নির্বাচন কমিশন দুপুরে বাঁশখালী থানায় সরকারি কাজে বাধা দেয়া এবং নির্যাতনের অভিযোগ এনে এই মামলা দায়ের করা হয় বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন জানান নির্বাচন কমিশন থেকে পাঠানো এজাহারে বাদী হিসাবে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে আসামির তালিকা রয়েছেন বাঁশখালী আসনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান তার ব্যক্তিগত সহকারী তাজুল ইসলাম এবং উপজেলা ওলামা লীগের সভাপতি আক্তার হোসেন আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে পছন্দের প্রিজাইডিং কর্মকর্তা নিয়োগ না দেয়ায় গত বুধবার দুপুরে সংসদ সদস্য এবং তার অনুসারীরা নির্বাচন কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলামকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন ওই দিনই নির্বাচন কমিশন মাসখালীর নির্বাচন স্থগিত করেন
এবারে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নিহত হয়েছে 123 জন আর আহত 9000 এরও বেশি দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন ও কমিশনের ব্যর্থতার কারণে এত সহিংসতা ঘটছে বলে মনে করছে বিএনপি তবে আওয়ামী লীগ নেতাদের অভিযোগ বিএনপির উস্কানিতে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা সহিংসতায় জড়িয়েছেন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত না করেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় এত প্রাণহানি ঘটেছে শরীফুল ইসলামের রিপোর্ট এই সহিংসতা নির্বাচনের জয়ের জন্য ব্যবহার হয়েছে পেশি শক্তি ঘটেছে হতাহতের ঘটনা সহিংসতা হয়েছে নির্বাচন পূর্ব নির্বাচন কালীন ও পরবর্তী সময়েও এবারই প্রথম দলীয় প্রতীকে ছয় ধাপে দেশের 64 টি জেলায় হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন যার প্রথম ধাপ অনুষ্ঠিত হয় 23 ফেব্রুয়ারি বিএনপির দাবি দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হওয়ায় ঘরে ঘরে ঘটছে সহিংসতা আর এই অভিযোগ উড়িয়ে বিএনপি কে দুষছে আওয়ামী লীগ লোক হত্যা করা এটা তো সহজ কথা না এটা তো মনের একটা বিষয় আছে যে মেরে ফেললাম একটা লোককে নিশংসভাবে এটা হতে পারত না যদি ওই দলীয় প্রতীক যদি ব্যবহার না হতো এই দল নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার কারণে কিছুটা হলো মাঠে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে তারা এই নির্বাচনটাকে বিতর্কিত করার জন্য আওয়ামী লীগের যে সমস্ত ব্যক্তি যারা মনোনয়ন প্রত্যাশী মনোনয়ন পায় নাই তাদেরকে মদত দিয়ে বিদ্রোহী হিসেবে দাঁড় করে দিই তাদের মাধ্যমে এই সংঘাত সৃষ্টি করে দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত না করেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় দলীয় কন্দল বেড়েছে পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতাকেও দায়ী করছেন এই বিশেষজ্ঞ দলীয় প্রতীককে নির্বাচনটা তড়ি ঘড়ি করে করা হয়েছে এবং ততদিক তড়ি ঘড়ি করে ইলেকশন কমিশন এটাকে এক্সিকিউট করতে গেছে কাজে তাদের কোনো প্ল্যান প্রথম থেকে চোখে পড়া নেই বাংলাদেশের নির্বাচন ইতিহাসে আমার মনে হচ্ছে যে সবচেয়ে নেতিবাচক নির্বাচন হয়েছে যার ইফেক্টটা বহু বছর গ্রাম্য পরিবেশকে নষ্ট করবে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ এবং একই সময়ে কমিশনের আন্তরিকতা ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু করা সম্ভব হবে না বলে মনে করেন সাবেক এই নির্বাচন কমিশনার শরীফুল ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাভিলাষী হলেও এ বাজেট পঁচানব্বই ভাগ পর্যন্ত বাস্তবায়ন সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলন আয়তনে বাজেট উত্তর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন জরিমানা প্রদানের মাধ্যমে অপ্রতিষ্ঠিত অর্থ বৈধ করার যে সুযোগ বর্তমানে রয়েছে তা অব্যাহত থাকবে নতুন ভ্যাট আইন পুরোপুরি কার্যকর না হলেও মূল্য সংযোজন কর কিছুটা বাড়বে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী কামরুল হাসান সবুজকে সঙ্গে নিয়ে সাজিদ রাজু রিপোর্ট দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবনার পরের দিন সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে হাজির অর্থমন্ত্রী শুরুতেই তিন লাখ চল্লিশ হাজার কোটি টাকার বিশাল বাজেটের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ধরাশায়ী অর্থমন্ত্রী চলতি অর্থ বছরে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম হয়েছে স্বীকার করে শোনালেন আসার কথা ছিয়ানব্বইটি উপজেলায় তাদের অফিস বিস্তৃত এটা আমরা বাড়াচ্ছি প্রত্যেক উপজেলায় হবে অফিস আমার মনে হয় দিস ইনস্টিটিউশন হ্যাজ দি ক্যাপাসিটি টু গো মাচ ফার্দার আপ ইন দি লেদার এবং সেই জন্য আমি তিরিশ শতাংশ পঁয়ত্রিশ শতাংশ অতিরিক্ত কর আদায়ের প্রস্তাব করেছি নতুন ভ্যাট আইন পুরোপুরি কার্যকর না হলেও মূল্য সংযোজন কর বাড়বে বলে জানান অর্থমন্ত্রী বাজারে যেসব পণ্যের দাম কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে বাজারে তার প্রভাব পড়বে বলেও মনে করেন মন্ত্রী বেসরকারি খাতের কর্মচারীদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালুর রূপরেখার একটি আভাসও দেন অর্থমন্ত্রী গত সাত বছরে কোনোদিনই বাজেট যাওয়ার পর দাম বাড়ে নাই এবং এবারে ইতিমধ্যেই দাম কমছে অর্থমন্ত্রী বলেন মোবাইল ফোনে কথা বলার উপর এক শতাংশ অতিরিক্ত করারোপ করা হলেও গ্রাহকদের খুব একটা অসুবিধা হবে না বিনিয়োগ পরিস্থিতি উন্নয়নের একটি পর্যালোচনা তুলে ধরে তিনি বলেন এ সরকারের পুরো মেয়াদেই কালো টাকা সাদা করার সুযোগ থাকবে বিনিয়োগে মনে হচ্ছে যে একটা ধাক্কা এসেছে আপনারা বৈদেশিক বিনিয়োগের ফিগার দেখেছেন ইতিমধ্যে বাংলাদেশ এটা সর্বোচ্চ দুই বিলিয়ন ডলার হয়েছে ইম্পর্টেন্ট হল দি এসকেলেশন এটা ব্যাপকভাবে তার এসকেলেশন হয়েছে বারবার যে কালো টাকা নিয়ে আমি চুপ আছি এই কথা বলার কোনো মানেই হয় না কেউ কোনো সময় যদি তার অত্যন্ত সুস্থ আয় দেখায় তাহলে একটা জরিমানা দিয়ে সেই টাকাটা দিতে পারে এবং এটা থাকবে এটা কোনো পরিবর্তন হবে না সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের বাজেট সমালোচনারও কড়া জবাব দেন অর্থমন্ত্রী এই মুহূর্তে এটা কোনো দল নয় বিরোধী দল তো নয় সাজিদ রাজু সময় সংবাদ ঢাকা
এদিকে গেল দুই বছরের মতো আসছে বছরেও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোই বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি সকালে গুলশানের একটি হোটেলে বাজেট বিষয়ে এক প্রতিক্রিয়ায় সিপিডির ফেলো ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্র অর্জন করতে হলে অতিরিক্ত আরও আশি হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া ঘোষিত বাজেট বাস্তবায়ন কঠিন হবে বলেও মনে করে সিপিডি বৃহস্পতিবার দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরের জন্য তিন লাখ চল্লিশ হাজার ছয়শো পাঁচ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত শুক্রবার সিপিডি বাজেট প্রতিক্রিয়ায় জানায় অর্থনীতির আকার অনুযায়ী বাজেটের আকার খুব বেশি বড় নয় তবে বাজেটে যে আর্থিক কাঠামোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তাতে টাকার অঙ্কে বড় এ বাজেট বাস্তবায়ন সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ হবে অর্থনীতির অংশ হিসেবে চোদ্দ দশমিক তিন শতাংশে স্থবির হয়ে আছে বরঞ্চ এটা বাড়াতে পাচ্ছি না এটি বড় বিষয় ও বড় বাজেট হয়েছে এটাকে আমরা মনে করি না সিপিডি মনে করে রাজস্ব আদায়ে বড় লক্ষ্য নির্ধারণ করে তার চেয়ে কম অর্জন যে প্রবণতা গেল কয়েক অর্থ বছর ধরে দেখা যাচ্ছে তা ভবিষ্যতে রাজস্ব আদায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এছাড়াও মোট দেশজ উৎপাদনের আকার অনুযায়ী জিডিপি প্রবৃদ্ধি সাত দশমিক দুই শতাংশ অর্জন হওয়াও অসম্ভব নয় বলে মত তাদের সেজন্য প্রশাসনিক সংস্কার প্রয়োজন বলেও মনে করেন তারা পূর্ব শর্ত না মিললে সাত দশমিক দুই শতাংশ মিলবে না সেহেতু সাত দশমিক দুই শতাংশ হবে কি হবে না এই আলোচনাটা করতে হলে আপনাকে এক ধাপ পিছিয়ে আসতে হবে তবে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাজেটে ঘোষিত ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ যথেষ্ট নয় বলে মত সিপিডির বাড়তি আশি হাজার কোটি ব্যক্তি খাত থেকে আসতে হবে এবং সেইটার উৎসগুলো কি সেইটা আমাদের কাছে এই বাজেটের ভিতর থেকে পরিষ্কার আসে না আমাদের দৃষ্টিতে ধনুকটা হলো আয় আর ওই তীরটা হলো তার ব্যয় আমরা সেই ধনুকে এবং সেই তীরের সেই টান সেই শক্তি দেখতে পাচ্ছি না বাজেট ঘাটতি মেটাতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বড় অঙ্কের অর্থ সংগ্রহেরও সমালোচনা করে সিপিডি ঘোষিত বাজেট বাস্তবায়নে সফলতা পেতে চাইলে আগামী তিন মাসের মধ্যে দু হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরের তথ্য নিয়ে বাস্তবসম্মত সংশোধিত বাজেট তৈরিরও পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি মোস্তফা মাহবুব সময় সংবাদ ঢাকা সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে গুড়িয়ে দেয়া হল ধলেশ্বরী নদীর দু তীরের বেশ কিছু অবৈধ স্থাপনা আদালতে স্থগিতাদেশ থাকায় উচ্ছেদ করা যায়নি ছয়টি ইট ভাটা সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদের আমন্ত্রণে বিকেলে পাঁচ দিনের সফরে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুক্রবার বিকেল সোয়া চারটায় ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইটে প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীরা রওনা দেন বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটায় জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী সৌদি বাদশাহ সালমান দায়িত্ব নেওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যের এই তেল সমৃদ্ধ দেশে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এটাই প্রথম সফর আগামী মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরার কথা রয়েছে বগুড়ার শেরপুরে চালকের অসতর্কতায় বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত দশ জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন কমপক্ষে পনেরো জন সকালে ঢাকা রংপুর মহাসড়কের সীমাবাড়ি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বগুড়ার প্রতিনিধি মাজিদুর রহমানের তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দিনাজপুর থেকে মৌসুমি ফল নিয়ে বোনের সঙ্গে দেখা করতে ঢাকায় এসেছিলেন নাজমুল সরকার বোনের সঙ্গে দেখা করে ফিরছিলেন মা বাবার কাছে তবে আর বাড়ি ফিরে আসা হলো না তার সড়ক দুর্ঘটনা কেড়ে নিল নাজমুলের প্রাণ বোনের বাসায় লিচু দিতে গিয়ে মানে আসার পথে আমার ভাই মারা গেছে ছোট বোন ছোট বাচ্চা নিয়ে আছে ওকে যে রোজার বাজার করে দিবে দেখতে দেখতে গেছিল আর কি আহত এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান চালকের অসতর্কতায় দুর্ঘটনাটি ঘটে অপর একটি বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে ট্রাকটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বাসের
दिनपुर गामी रेखा परिवहन मुखोमुखी संघर्ष घटन स्थल मारा जाए चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु परीक्षार्थी सरकारी नार्स नियोग दी शुक्रवार प्रथमवार मत परीक्षा नहीं पब्लिक सार्विस कमिशन तब सकाल दस टाय परीक्षा शुरू समय ढाका मेडिकल कलेज कैम्पासे अवस्थित ढाका नार्सिंग कलेजर सामने विक्षोभ कर आंदोलनकारी नार्सरा ता दावी नब्बे भाग परीक्षार्थी तरह संगे परीक्षा बर्जन कर इसमें ता पी एस सर नियोग परीक्षा बिल कर बैच और ज्येष्ठतार भित नार्स नियोग देर दावी जाना आंदोलनकारी का प्रश्न छेभाग चाकुरीत परीक्षार माध्यम नियोग दे नार्स नियोग क्षेत्र में क्यों ता व्यतिक्रम दावी कर परीक्षा छाड़ा नार्स सरकार चाकुरी ढोकार दक्ष नार्स होते दक्ष डाक्तर ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের খবর আগামীকাল মাঠে গড়াবে দশম রাউন্ডের শেষ খেলা আলাদা ভেনুতে ফতুল্লায় কলাবাগানের বিপক্ষে মাঠে নামবে মোহামেডান মিরপুর শেরি বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভিক্টোরিয়ার প্রতিপক্ষ ব্রাদার্স ইউনিয়ন সাফারের বিকেএসপিতে শেখ জামালের বিপক্ষে লড়বে লিজেন্ড সফরুখগঞ্জ তিনটি খেলাই শুরু হবে আগামীকাল সকাল নয়টায় ফতুল্লায় খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মোহামেডানের বিপক্ষে লড়বে কলাবাগান ক্রীড়াচক্র এই ম্যাচ জিতলেই সুপার সিক্সে উঠবে মুশফিকুর রহিমের দল তাই অনুশীলনে বেশ মনোযোগী আফতাব আহমেদের শিষ্যরা এদিকে শেষ দুই ম্যাচ জিতে দারুণ ছন্দে আছে মাশরাফির কলাবাগান সুপার সিক্সের আশা টিকিয়ে রাখতে মোহামেডানকে হারাতেই হবে মাশরাফির দলকে একই সঙ্গে তাকিয়ে থাকতে হবে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা বাকি দলগুলোর ফলের দিকে তারুণ্য নির্ভর দলই পার্থক্য গড়ে দেবে বলে বিশ্বাস করেন কলাবাগান কোচ জালাল আহমেদ চৌধুরী খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন বিদেশি অপশক্তির ক্রীড়ানক হিসেবে কাজ করছে বিএনপি জামায়ত মামলা থেকে নিজেকে বাঁচাতেই বেগম জিয়া মরিয়া হয়ে বিদেশি অপশক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন সকালে রাজধানীর সায়দাবাদে শহীদ কাজী আরেফ আইডিয়াল হাই স্কুলে এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন জঙ্গি দমনের নামে বাংলাদেশটাকে ইরাক আফগানিস্তান সিরিয়া লিবিয়ার মতো বাংলাদেশটার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চায় এই অপশক্তির প্রিয়নক হিসাবে কাজ করছে বাংলাদেশের বিএনপি জামার দেশটাকে ধ্বংসের জন্যে এরা যার সাথে খুঁজি তার সাথে হাত মেলায় এরা একবার আমেরিকার সাথে হাত মেলায় একবার বিদেশি শক্তিদের সাথে হাত মেলায় 
এমনকি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু ইসরায়েল ইহুদি তাদের সাথে তার মধ্যে হাত মিলায় বেগম খালে দিয়া যতই তাল বাহানা করেন না কেন যতই ডিলেটারি প্র্যাকটিস করেন না কেন তিনি বুঝতে পারছেন এই মামলার ভবিষ্যৎ কি তার ছেলের একুশে আগস্ট দিনের হত্যা মামলার ভবিষ্যৎ কি এটা তিনি বুঝতে পারছেন যার জন্য আজকে মরিয়া হয়ে মুসাদের সাথে পর্যন্ত বৈঠক করতে উন্থা বোধ করে নাই হাইকোর্টের রায়ের একদিনের মধ্যে স্থগিতাদেশ নেয় ধলেশ্বরী নদীতে থাকা ছয়টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে পারেনি বিআইডব্লিউটি তবে উপস্থিত বিআইডব্লিউটি এর ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুযায়ী উচ্ছেদ করা হয় অন্যান্য স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্তরা বলছেন কোন ধরনের নোটিশ বা সময় না দিয়েই এই উচ্ছেদ চালানো হয়েছে শুক্রবার সকালে ঢাকা মাওয়া রোডে ধলেশ্বরী নদীর দুতীরে সীমানা পিলার না মেনে স্থাপন করা ছয়টি ইটভাটা এবং বিভিন্ন কোম্পানির স্থাপনা উচ্ছেদ করতে যায় বিআইডব্লিউটি এ তবে সেগুলো বাদ দিয়ে ভাঙতে দেখা যায় অন্যান্য স্থাপনা তবে যাদের স্থাপনা ভাঙা হয় তাদের আগে থেকে কোনো নোটিশ বা সময় দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা যাদের পয়সা আছে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি আছে তাদের এই দেশে নাগরিকত্ব আছে যারা গরিব মানুষ অসহায় মানুষ তাদের কোনো নাগরিকত্ব নেই দেশে সরকার অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করবে সরকারকে ধন্যবাদ কিন্তু সরকার কত সময় দিতে হবে এ বিষয়ে বিআইডব্লিউটি এর ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার রহমান সালেহিন জানান চেম্বার জজ আদালতের স্টে অর্ডার থাকায় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি এসব কোম্পানির বিরুদ্ধে কোম্পানিগুলোর বাইরে টাঙিয়ে দেওয়া নোটিশে দেখা যায় এসব কোম্পানির অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের আদেশ দিয়ে 25 মে হাইকোর্টের দেয়া রায়কে চ্যালেঞ্জ করে স্থগিতাদেশ নেয় কোম্পানিগুলো তবে বিআইডব্লিউটি এ জানায় তারা বিষয়টি জানতেন না ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না তবে আইন মেনেই অন্যান্য স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে জানান তিনি সেলিয়া সুলতানা সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে ভারতের মথুরায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের সময় পুলিশের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষে দুই পুলিশ কর্মকর্তা সহ অন্তত চব্বিশ জন নিহত আটক আড়াই শতাংশ চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার থেকে জব্দ দুই কোটি একাত্তর লাখ রুপি জাল বলে নিশ্চিত হয়েছে সিআইডি নোটগুলো উন্নত প্রযুক্তির মেশিনে ছাপানো হওয়ায় জাল নিশ্চিত হতে ফরেন্সিক ল্যাবে সময় লেগেছে প্রায় আট মাস দুবাই থেকে বাংলাদেশে জাল রুপি চালানকারী শাহেদুজ্জামানকেও আটক করেছে পুলিশ আরও জানাচ্ছেন কমল দে গত বছরের একুশ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে চট্টগ্রাম বন্দরের আট নম্বর সেটে বিপুল অঙ্কের রুপির চালান ধরা পড়ে সে সময় উপস্থিত সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ধরেই নিয়েছিলেন এগুলো আসল নোট এমনকি পরদিন করা নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বন্দরে সেগুলো গণনার সময়ও তা আসল বলে মনে করেছিলেন কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার ঢাকার ফরেন্সিক ল্যাব থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পরে সিআইডি নিশ্চিত হয় আটককৃত ভারতীয় রুপিগুলি ছিল জাল এটা যে যে মেশিনে ছাপা হয়েছে ওই মেশিনটা মনে হয় খুব উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি বা খুব ভালো মেশিন যারা ছাপাইছে তারা খুব পরিষ্কারভাবে যাতে নতুনের মতোই বা আসলের মতোই মনে হয় কিন্তু খুব সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্ম খালি সঙ্গে বোঝার উপায় নাই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে রুপিগুলো ছাপানোর কাজে অপটিক্যাল ভেরিয়েবল কালি ব্যবহার করা হয়নি পাশাপাশি টাকা সুতো বা ফাইবারে ত্রুটি ধরা পড়েছে এক্সরে পরীক্ষায় ইউএই থেকে যে মালগুলো পাঠাইছে ওই আসামিকে আমরা ধরতে সক্ষম হয়েছি আসামি বর্তমানে সিটাং জেলখানায় আছে চিরাং জেলখানায় আমরা রিমান্ডের আবেদন করছি রিমান্ডের আবেদন নামঞ্জুর হয়ে দুই দিনের জেল গেটের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমরা আদেশ পাইছি আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মোটামুটি বিস্তারিত জানা যাবে তবে দুই কোটি একাত্তর লাখ রুপি মূল্যমানের নোট উদ্ধারের পর মামলার প্রাথমিক তদন্ত করে বন্দর থানা পুলিশ সে তদন্তে বের হয়ে এসেছিল ভারতীয় রুপি পাচারের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো এবং নাশকতা মূলক কর্মকাণ্ডের জন্য এই টাকাটা আনা হয়েছিল বাংলাদেশ এবং ভারত হচ্ছে নিকট প্রতিদেশি বাংলাদেশি টাকা ভারতে চলে ভারতের টাকা বাংলাদেশে চলে চট্টগ্রাম শাহামানত বিমানবন্দর থেকে ভারতীয় রুপির চালান আটকের অপর মামলাটিও সিআইডি তদন্ত করছে কমল দে সমসংবাদ চট্টগ্রাম মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী ও প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ফাহিম মুনেমের প্রথম নামাজে জানাজা হয়েছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে তার জানাজা হয় এতে সাংবাদিক রাজনীতিক মন্ত্রিপরিষদের সদস্যসহ দেশের বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত হন 
জানাজা শেষে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ ফাহিম মুনয়েমের অকাল মৃত্যু দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি বলে মন্তব্য করেন দেশের গণতন্ত্র বিকাশে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব ফাহিম মুনয়েম বুধবার ভোরে গুলশানের নিজ বাসভবনে মারা যান তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের মথুরায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের সময় পুলিশের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষে দুই পুলিশ কর্মকর্তা সহ অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছে এনডিটিভি জানায় আদালতের নির্দেশে বৃহস্পতিবার জওহারবাগ এলাকায় পুলিশ অভিযান চালাতে গেলে এই সংঘর্ষ হয় এই ঘটনায় আড়াই শতাধিক মানুষকে আটক করা হয়েছে উচ্ছেদ অভিযানের সময় স্থানীয় অন্তত তিন হাজার মানুষ পুলিশের ওপর হ্যান্ড গ্রেনেড বোমা ও এলোপাতারি গুলি ছুড়লে মথুরার পুলিশ সুপার মুকুল ত্রিবেদী ও ফারহা স্টেশনের কর্মকর্তা সন্তোষ কুমার যাদব নিহত হন ঘটনার পরপরই মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের সঙ্গে বৈঠক করে বিষয়টি তদন্তে নির্দেশ দিয়েছেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং স্থানীয় পুলিশ জানায় জওহারবাগ এলাকায় দুশো আশি একর সরকারি জমি দীর্ঘদিন থেকেই অবৈধভাবে দখল করে রেখেছিল স্থানীয়রা ত্রিদেশীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খবর আজ ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা গায়নায় দু দলের ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটায় আসরের আরেক দল বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নরা স্বল্প দৈর্ঘ্যের ক্রিকেটে অপ্রতিরোধ্য হলেও পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে যেন নিজেদের হারিয়ে খুঁজছে যে কারণে র্যাঙ্কিংয়ে সেরা আটে না থাকায় সুযোগ মেলেনি দু হাজার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার তবে ত্রিদেশীয় সিরিজকে সামনে রেখে দীর্ঘদিন পর ব্রাভো নারেইন পোলাড্রা ফিরেছেন দলে আর ঘরের মাঠ হওয়ায় বাড়তি সুবিধা পাবে ক্যারিবিয়রা তাই এবছরের প্রথম ওয়ানডেতে জয় তুলে নিতে চায় জেসন হোল্ডারের দল অন্যদিকে সীমিত ওভারের অন্যতম সেরা দল নিয়েই এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রস্তুতি ম্যাচে ব্যাটিংয়ে নিজেদের বেশ ঝালিয়ে নিয়েছেন প্রোটিয়ারা র্যাঙ্কিংয়ে তিন নম্বরে থাকা প্রোটিয়ারা প্রাধান্য দেবে পেস অ্যাটাকে দুই পেসার কাগিসু রাবাদা ও কাইল অ্যাবোট ছাড়াও পেস অলরাউন্ডার হিসেবে দলে থাকবেন আইপিএল মাতানো ক্রিস মরিস দু দলের আটান্ন বারের সাক্ষাতে দক্ষিণ আফ্রিকা তেতাল্লিশ আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছে তেরো বার সন্ধ্যার সময় এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ষষ্ঠ ও শেষ ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কাল নির্বাচন কর্মকর্তাকে লাঞ্ছনার অভিযোগে এমপি মোস্তাফিজুরের বিরুদ্ধে মামলা রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাভিলাষী হলেও সক্ষমতা বেড়েছে বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোই হবে চ্যালেঞ্জ বলছে সিপিডি বগুড়ার শেরপুরে বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দশ জন নিহত আহত কমপক্ষে পনেরো নিহত আটজনের পরিচয় পাওয়া গেছে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে নার্সিং কলেজের সামনে আন্দোলনকারী নার্সদের অবস্থান পরীক্ষা সুষ্ঠু হয়েছে উপস্থিতি ছিল আশি ভাগ ব্রিফিং এ স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং আট মাস আগে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার থেকে জব্দ রূপীর বিশাল চালানটি জাল নিশ্চিত করল সিআইডি পুলিশ বলছে নাশকতা সৃষ্টি ছিল উদ্দেশ্য দর্শকেই ছিল সন্ধ্যার সময়ে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট আর সঙ্গে থাকুন সময়ে